세계 최초의 민주주의 국가이자 철학과 학문의 도시, 고대 그리스 문명의 대표적인 도시국가이자 유럽 문명의 요람이라 할수 있는 아테네는 남유럽 발칸반도 끝자락에 위치합니다. 이 지역에 사람이 살기 시작한 것은 중석기 시대 혹은 신석기 시대라고 알려져 있는데요. 에게해를 중심으로 발칸반도 남부에서는 기원전 1600년경부터 미케네 문명의 발전을 이루다가 약 4,500년 후에 붕괴하게 됩니다. 미케네 문명을 이루었던 사람들은 새로운 지역을 찾아 이동했고 기원전 8세기 무렵에는 그리스 각지에 폴리스라는 도시국가들이 생겨났죠. 고대 그리스 신화에 따르면 바다의 신 포세이돈과 지혜의 여신 아테나가 한 도시의 수호신 자리를 두고 갈등을 보였다고 합니다. 이들의 다툼 끝에 주민들은 아테나를 선택하였고 이로 인해 여신의 이름을 따서 아테네로 부르기 시작했죠. 그리스인들이 점성적으로 분포되어 있던 고대 도시국가 폴리스들은 산맥 혹은 섬으로 이루어져 있어 서로 왕래하기가 어려웠습니다. 그래서 시간이 지나면서도 다른 문명들처럼 통일국가로 합쳐지는 형태가 아니었죠. 큰 강도 없어 농사를 짓기에도 용이하지 않아 연안부를 중심으로 교역을 발달시켰습니다. 그중 아테네는 외부 침입을 막아주는 산들이 있었고 그와 더불어 대리석이나 은과 같은 자원들이 풍부했죠. 이러한 환경과 자원들은 여러 폴리스들 중에서도 차차 시간이 지나며 아테네가 번영하는 기틀을 잡아주었습니다. 도시국가 폴리스들은 군사 요충지로 적합한 고지대와 성지로서의 역할을 동시에 해줄 언덕 구획을 아크로폴리스로 정했는데요. 그리스어로 높은을 뜻하는 아크로와 도시를 뜻하는 폴리스가 합쳐 아크로폴리스라 불렀습니다. 기원전 6세기, 아테네의 언덕에는 파르테논 신전이 건립되었는데 이 신전은 페르시아 침공으로 파괴되었으며 후에 다시 새로운 파르테논 신전이 건축되었죠. 파르테논 신전의 이름은 여신 아테나가 천여라는 뜻인 파르토네스에서 유래했습니다. 처음 파르테논 신전이 건립될 때의 아테네는 아직 민주주의가 발전하지는 않았으며 귀족 중심으로 국가가 운영되었고 평민과 대립하는 정치적 과도기였죠. 시간이 흐르며 귀족과 평민과의 대립을 조정하기 위한 법률 정비와 국정개혁을 시도하는 등 민주정치의 기틀을 잡아갔습니다. 한편, 오랜 세월 동안 전쟁으로 얼룩져 있던 메소포타미아 지역과 이집트 지역은 키루스 2세부터 다리우스 1세를 거쳐온 아케메네스족 페르시아로 인해 통일된 대제국을 형성하고 있었는데요. 이들은 서아시아 지역을 넘어 다수의 폴리스들도 지배하고 있었습니다. 기원전 500년경, 페르시아에 불만을 갖고 있었던 폴리스들은 이오니아 지역을 중심으로 연합을 이루어 페르시아에게 반란을 일으켰죠. 거대한 제국의 힘을 갖고 있었던 페르시아는 이오니아 지역의 소도시들을 모두 점령하였고 연이어 이오니아를 도와주었던 아테네를 침범하게 됩니다. 하지만 기원전 490년, 아테네 중심의 폴리스 연합군은 수적 열세에도 불구하고 마라톤 전투에서 승리를 거두게 되죠. 마라톤 전투에서는 밀티아데스의 전술과 자비로 참전한 시민들로 구성된 중장보병 부대의 팔랑크스가 큰 효과를 발휘했습니다. 이후 마케도니아 왕국은 밀집 대형인 팔랑크스를 도입해서 보완하였고 이는 마케도니아의 군사력을 증진시키는 역할을 하게 되었죠. 마라톤 전투에서 패배한 페르시아는 훨씬 더큰 규모의 군단으로 다시 그리스 본토를 침입하게 됩니다. 이전 전투보다 다급해진 아테네에서는 마침 근교의 라우리온에서 은광맥을 발견하게 되는데요. 그리스 역사상 가장 천재라는 평가를 받고 있는 테미스토클레스는 은을 활용하여 신형 전함인 트리에레스를 건조하자고 주장합니다. 트리에레스로 인해 해군의 전력이 강화된 아테네는 기원전 480년 살라미스 해전에서 페르시아를 격파하며 그리스 땅에서 몰아내었죠. 이때 활약을 했던 병사들로 인해 시민계급의 영향력이 커지면서 아테네의 민주정치는 더욱 가속화됩니다. 광산에서 발견된 은을 알차게 활용했던 테미스토클레스는 아테네 남서부의 피레우스의 항구를 건설했는데요. 피레우스 항은 전쟁 때는 해군기지로 사용되었고 전쟁이 끝나고서는 무역항으로 탈바꿈되면서 아테네의 경제력을 끌어올리는 역할을 하였습니다. 이번에는 도시국가 아테네의 내부를 살펴볼까요? 
아테네의 중심부는 연어폴리스와 마찬가지로 아크로폴리스를 중심으로 형성되었습니다. 그리고 아크로폴리스 근처 북서쪽에는 자유시민들이 자유롭게 토론을 벌이던 장소 아고라가 건설되었죠. 초창기의 아고라는 물건을 사고 파는 시장이었지만 사람들이 점점 모여들면서 정치 토론장으로 변모하게 됩니다. 아크로폴리스가 좀더 상징적인 의미로 정치 종교의 중심지였다면 아고라는 경제활동의 중심지에서 시민들이 사교활동을 하면서 여론을 형성하던 곳이었죠. 또한 학문과 사상, 문화와 예술 등 다양한 주제들로 확대되어 가다가 시간이 흘러서는 시민들이 민회를 열어 국방이나 정치 문제를 토론하기도 했습니다. 대표적으로 도편 추방을 위한 집회라든가 재판도 아고라에서 진행되었으며 로마 시대에는 포룸이라는 명칭으로 계승되었죠. 오늘날 아고라 유적지는 야외 박물관으로 활용되어 관람이 가능하다고 합니다. 하지만 아테네의 중심부에는 공공성이 높은 시설들이 모여 있는데 반해 시민들의 집은 도시의 변두리에 위치해 있었는데요. 세련된 공공시설과는 달리 시민들의 생활은 역병의 위험성에 쉽게 노출되어 있었고 전쟁보다 전염병 때문에 더 많은 사망자가 나왔다고 합니다. 페르시아의 침입을 막는 과정에서 아테네는 폴리스들 중 가장 두각을 나타냈는데요. 전쟁이 끝난 후에 아테네는 소크라테스, 플라톤과 같은 철학자들도 등장했습니다. 이로 인해 유럽 사회의 지식인들이라 불리는 사람들이 몰리면서 학문의 도시로 발전하였죠. 플라톤의 제자였던 아리스토텔레스는 대제국을 형성한 알렉산드로스 대왕의 유년기 시절 교육을 맡았습니다. 3년간의 교육을 마치고서는 아테네로 돌아와 리케리온이라는 학당에서 학생들을 가르쳤죠. 아리스토텔레스는 현대사회의 과학연구라는 기준에는 못 미치더라도 당시 사회적 기준으로서는 과학적 지식을 얻기 위한 경험과 관찰을 중심으로 방대한 학문을 집대성하였습니다. 그의 연구는 이슬람 철학과 중세 유럽의 철학에도 영향을 끼치게 되었죠. 그리스 아테네 아크로폴리스 주변에는 두 개의 극장이 있습니다. 훗날 로마인에 의해 건설되는 오데온과 아테네 시절부터 있었던 디오니소스 극장이 있죠. 연극의 개념은 고대 아테네에서부터 시작되었는데 극작가들은 연극 작품을 통해 당시 시민들의 마음을 흔들기도 했습니다. 정치인들이 자신의 주장을 펼치는 것과 마찬가지로 연극을 통해 자신의 생각이라든가 사회 모습을 반영하였죠. 아테네 민주정의 최전성기의 아크로폴리스에는 새로운 파르테논이 건설됩니다. 페르시아 전쟁 때 파괴되었던 파르테논 신전이 페리클레스 시대에 다시 재건되었죠. 건축에 필요한 석재는 아테네에서 18km 떨어진 펜텔리콘 산의 대리석으로 만들어졌고 아름다운 색채를 자랑하고 있습니다. 고대 그리스 건축 양식은 도리아식, 이오니아식, 코린트식으로 나뉘어지는데 그중 파르테논 신전은 도리아식을 대표하는 건축물인데요. 도리스 양식은 간수하며 웅장하고 힘찬 성격을 갖고 있습니다. 기둥에 주시는 윗부분이 가늘고 아래는 엔타시스라는 블룩한 부분이 있는데 이러한 양식은 일본의 영향을 끼쳐 호류지나 도쇼 다이지 같은 사찰의 기둥에 사용되기도 했죠. 도리아식과는 달리 우아하고 섬세한 특징을 지니고 있는 이오니아 양식은 고대 로마의 건축 양식에 영향을 주었습니다. 아테네는 델로스 동맹의 맹주로서 대제국 페르시아의 압박에도 흔들림 없는 발전을 이루었죠. 하지만 페리클레스가 죽고 나자 아테네는 혼란에 빠지기 시작했습니다. 그리고 또 다른 그리스 동맹체였던 펠레폰네소스 동맹의 맹주였던 스파르타와의 전쟁에 패배하며 아테네의 영향력은 크게 감소되었죠. 그리스인들의 갈등과 혼란은 북방에 있던 마케도니아의 필리포스 2세에게 틈을 보이게 됩니다. 폴리스 연합군은 카이로 네이아 전투에서 패배하였고 콜린터스 동맹을 체결하면서 마케도니아의 지배하에 놓이게 되었죠. 이후 마케도니아 왕국은 알렉산드로스 대왕 시절 세계 최강이라 불리는 페르시아를 멸망시켰으나 알렉산드로스 대왕이 젊은 나이에 요절하면서 마케도니아 왕국은 분열됩니다. 그후 안트고노스 왕조 마케도니아가 그리스 일대를 지배하였고 기원전 2세기 중엽 그리스의 영토는 대부분 로마 제국의 속주가 되었죠. 로마 제국의 화려함과 융성함은 아테네 지역에도 일시적인 활기를 불어넣었습니다. 오래된 건축물들을 수리하거나 새로운 건축물들을 짓기도 했죠. 하지만 기원후 4세기, 콘스탄티누스 1세가 
그리스도교의 힘을 실어주면서 아테네의 신전들을 파괴하기 시작합니다. 시간이 흐르며 종교의 힘은 더욱 거세졌고 철학 사유에 대한 탄압으로 아테네 철학 학원들은 폐쇄되었죠. 약 1000년간의 암흑시대라 불리는 그리스도교 중세시대를 거쳐 아테네는 십자군 국가와 오스만 제국의 지배를 거치게 됩니다. 현대사회로 접어들어 그리스 왕국은 1830년 오스만 제국으로부터 독립을 이루었고 옛 문화의 정통성을 이어가기 위해 1834년 아테네는 그리스의 공식 수도가 되었죠. 이번 영상에서는 세계 최초의 민주정을 발전시킨 고대 도시국가 아테네에 대해 정리해보았습니다. 아테네는 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스와 같은 수많은 철학자와 건축과 문학, 학문을 발전시킨 운명의 도시이기도 했었죠. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내시길 바랍니다.